నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చి ముప్పై వేలు జీతం ఇవ్వటమే దండగా ఏదో మీ అన్నగాడు అడ్డదారిలో జడ్జి అయ్యి మాకు హెల్పింగ్ గా ఉన్నాడు కదా అని తన మాట కాదని లేక హే మాద్రి మా అన్న మాట కాదనకుండా నాకు ఉద్యోగం ఎలా ఇచ్చావో నా మాట కాదనకుండా పాతి లక్షలు నాకు ఇచ్చాయి లేదనుకో లేదనుకో ఏం చేస్తావరా ప్రెస్ మీట్ పెడతాను మన ఫ్యాక్టరీలో చాక్లెట్స్ ఎలా తయారవుతున్నాయో చెప్తాను ఎలా తయారవుతున్నాయి ఆ చాక్లెట్స్ తిని పిల్లలు వాటికి బానిసలు అవడానికి మీరు హెరాయిన్ కలుపుతున్నారని వాటి వల్ల కొందరు పిల్లలు అనారోగ్యంతో చస్తున్నారని సిగరెట్లు విస్కీ బ్రాందీల కంటే కూడా ఈ చాక్లెట్స్ ప్రమాదకరమైనవని ప్రపంచానికి చెప్పానే అనుకో చాక్లెట్ వ్యాపారం చూడరా అంటే నా చాక్లెట్ మీద నాకే లెక్చరిస్తావరా ఈ హేమాద్రి చాక్లెట్ పేరే హీ మ్యాట్రా వీడు హైవేలో లారీ యాక్సిడెంట్ లో పోయాడు అర్థమైందా చేయించాయి ఎవరు పట్టించుకోపోయినా సొంత మనిషి లెక్క నువ్వు దగ్గరుండి డాక్టర్ చూపించినావు సార్ నయమైపోయిందని ఊరుకోక మందులు సరిగా వాడుతూ ఉండండి శివాజీ బాబు నువ్వు బడా దిల్దార్ ఆద్మి నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఆకలిని చేసేసిన వాళ్ళకి సహాయం చేస్తావు అందుకే అలా నీ భార్య బిడ్డల్ని మంచిగా చూస్తాడు రహీం కరాప్తి ఇవ్వు సార్ నీ నమాజ్ టైం అయింది నువ్వు మసీదుకి వెళ్ళు నేను డ్రైవ్ చేసుకెళ్తాను నమస్తే శివాజీ గారు నమస్తే ఎవరి పాప ఏం జరిగింది రోడ్డు మీద కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది ప్లీజ్ చెకప్ డాక్టర్ సేమ్ కేస్ సిస్టర్ ఈ పేషెంట్ త్వరగా జనరల్ వాడికి తీసుకెళ్ళండి ఓకే డాక్టర్ డాక్టర్ బిడ్డల నరుగల గంతో పడి ఉంటే ఈ కంగారు లేకుండా సేమ్ కేసు అంటారేమిటి సార్ ప్లీజ్ నా తోరండి చూడండి సార్ ఎంతమంది పిల్లలు డాక్టర్ ఇది వైరస్ వల్ల వచ్చే జబ్బు కాదు పిల్లలు ఇష్టపడి తినే చాక్లెట్స్ ద్వారా వచ్చిన జబ్బు చాక్లెట్ల వల్ల వచ్చే జబ్బు అవును సార్ పిల్లలు ఆ చాక్లెట్స్ కు బానిసలు అవడానికి వాటిలో కలిపే మాదక ద్రవ్యాల వల్ల వచ్చే ప్రమాదం మరి ఆ విషయం పోలీసు పట్టివచ్చుగా అంత ధైర్యం ఎవరికుంది ప్రాణం అంటే ఎవరికైనా తీపేగా సార్ ఏమిటి సార్ మీరు మాట్లాడేది ఆ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఎవరిదనుకున్నారు మీదే మీ శోభనాద్రి గారి మీ హేమాద్రి హేమాద్రి ఎక్కడ నాలుగో నెంబర్ కూడా స్టాక్ చెక్ చేస్తున్నారు ఫోన్ చేయమంటారా సార్ లోపలికి ఎవరిని రాను హేమాద్రి హలో శివాజీ ఏం కావాలి వెంటనే ఈ ఫ్యాక్టరీ మూసేయడం కావాలి నువ్వు చెప్పిన పని చేయడానికి నీ చేతి కింద మనిషిని కాదు నీ కన్నం ముద్ద పడేసే శోభనాద్రి గారి కొడుకుని నీకు చిన్న బాస్ని 
ఏ పాపం తెలియని దీపాలు అంటే పసిపిల్లలు ఎంతో మంది చాక్లెట్ తిని ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారు నీ సంపాదన కోసం వాళ్ళని చంపే అధికారం హక్కు నీకు లేదు వెంటనే వీడి తయారు యాప్ చేయి ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో జనాలు చచ్చిపోయారని ట్రైన్ లో ఆపేయడం పిచ్చి పని కాదా ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు జస్ట్ గెట్ అవుట్ పసివాళ్లు తినే చాక్లెట్స్ లో హెరాయిన్ కలపడానికి నీకు అసలు మనస్సు వచ్చిందిరా శివాజీ నువ్వు ఆ గొడవను తగలబెట్టి ఎంతో మంది పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడి చాలా మంచి పని చేశావు అది యాక్సిడెంట్ లో బూడిదైందని ఇన్సూరెన్స్ ఏర్పాట్లు చేయి వెళ్ళు అలాగే ఏరా నేనన్న మాటలకి నువ్వు బాధపడుతున్నావా నన్ను తిట్టిన దానికంటే ఆ శివాజీ గారిని పొగిడినందుకే నా బాధ అవునులే నీకు నాకంటే వాడంటే నీ ఇష్టం వాడంటేనే ప్రేమ వాడంటేనే అదేం మాటలు రా విశ్వాసంగా ఉన్నంత మాత్ర నాకు కుక్క కన్న బిడ్డ కంటే ఎక్కువ వదరా నా మాట విను వాడు నిన్ను నన్ను కాపాడుతూ ఉన్న కాపల కుక్కరా వాడి విశ్వాసాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి గాని వాడిని దెబ్బ కొట్టి దూరం చేసుకోకూడదు రా హే మాత్రి లోకంలో ఏ మనిషైనా ప్రేమించేది నా అన్నదాన్నే నా రక్తం పంచుకు పుట్టావు నీకంటే నాకెవ్వరూ ఎక్కువ కాదురా రాయల్ ఛాలెంజ్ తాగివాడివి మా హేమాద్రి వద్ద చేయగలపడం రాయల్ సెల్యూట్ తాగుతున్నావు వితౌట్ వాటర్ వేసుకో జరిగిపోయిన సంవత్సరంలో మన వ్యాపారాలు వ్యవహారాలు చాలా చక్కగా జరిగాయి అందుకు సపోర్ట్ ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు కాకపోతే సంవత్సరం చివరిలో బాధ పెట్టే సంఘటన జరిగింది మన జడ్జి గారి తమ్ముడు నాకు మన హేమాద్రి బాబుతో సమానమైన వాడు భవిష్యత్తులో ఎంతో పైకి రావలసిన వాడు అన్యాయంగా ఓ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అతని ఆత్మ శాంతించాలని మనందరం ఓ నిమిషం మౌనం పాటిద్దాం చంపి చెప్పులు దానం చేయటం అంటే ఇదే నా తమ్ముడు ఆత్మశాంతికి ఎవరు ప్రేయర్ చేయక్కర్లేదు మీరు బాధపడటం వల్ల నిజాలు బయటపడకుండా ఉండవు శోభనాథ్రి గారు సగం జీవితం మీ కోసం బతికాను ఇప్పటికి అర్థమైంది మీరు మీ కుటుంబం ఎంతకైనా సిద్ధపడతారని వృత్తికి నేను ఊళ్ళో ఎవరికి శిక్ష వేయాలన్నా మీరు నా తమ్ముడిది యాక్సిడెంట్ కాదు ఎవరు చంపారో నాకు తెలుసు వెళ్దానికి కాకపోతే ఇక్కడ ఉండటానికి వచ్చానా కానీ నా తమ్ముడిది యాక్సిడెంట్ కాదు ఎవరు చంపారో నాకు బాగా తెలుసు ఒక్కటి మాత్రం నిజం నా తమ్ముడు చావుకి కారణమైన వాళ్ళని నేను వదిలిపెట్టను ఉరి కంబం ఎక్కించి తీరుతాను హేమాద్రి రేపు జడ్జి గారి ఇంటికి వెళ్ళి పర్సనల్ గా సారీ చెప్పిరా చెప్పింది వినపడిందా ఓకే ఓకే శివాజీ హేమాద్రితో పాటు రేపు నువ్వు కూడా వెళ్ళిరా అలాగే డేడీ 
ఓం విఘ్నేశ్వరాయ ఓం వినాయకాయ ఓం నమ దేవుడికి హారతి మరీ దగ్గరగా ఇచ్చామనుకో ఆ వేడికాయని జ్వరం వస్తుంది జాగ్రత్త శివ శివ దేవుడితో వేళకోళం ఏంటండి నేను వేళకోళం వాడింది నీతో అది సరే ఇంతకీ ఏమని మొక్కున్నా వేంటి ఇంకేముంది సుమం కలిగా మీ చేతుల్లో కన్ను మూయాలని ఒకవేళ నేనే నీ ఒళ్ళు పోయాననుకో శివ శివ భార్యాభర్తలు అంటారు కాబట్టి ముందు భార్య పోవాలి మరి మొగుడు పెళ్లని కూడా అంటారు కదా అబ్బా మీరు అన్నిటికీ ఇలాగే మాట్లాడతారు అది కాదండి మరి అది ఏమండి నిన్న టీవీలో చూశాను చనిపోయిన వాళ్ళ శరీరాలను తగలు పెట్టకుండా ఆసుపత్రికి దానం చేస్తే అవి డాక్టర్ చదివే పిల్లలకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయట అంతేకాదు కళ్ళు కిడ్నీలు లాంటి అవయవాలు కూడా అవసరమైన వాళ్ళకి పనికొస్తాయటండి ఇంతకీ నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావే అది నేను పోయాక నా శరీరాన్ని బూడిద పాలు చేయకుండా ఆసుపత్రికి ఇచ్చారనుకోండి నేను చచ్చి కూడా ఉపయోగపడినట్టుంటుంది ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకు నాకో కోరుకుంది చెప్పనా ఏంటది పద్మా కలిసి ఎలా బ్రతికామో అలాగే కలిసి చావాలని కానీ దేవుడు మగవాళ్ల పక్షపాతి ముందుగా మగవాళ్ళని తీసుకెళ్తుంటాడు శివ శివ లేవండి ముందు టిఫిన్ పెడతాను హలో శివాజీ ఆ ఇంటికి నిన్ను వెంట పెట్టుకు వెళ్ళమంటే ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు హేమాద్రి వాడి గురించి నీకు తెలుసు కదా అర్థమైంది నువ్వెప్పుడో చేస్తావరా కానీ ఇప్పుడే నీకు మరణశిక్ష విధిస్తున్నారు మాత్రం 
పొరపాటు నా కళ్ళు వచ్చేసాడు ఇక్కడ చూసింది ఎక్కడా చెప్పడుగా హేమాద్రి వీడు నా కొడుకు 